魔法のランプの不思議な話を聞かせしよう<笑>さて主人公はこの男そいつやねえちっちゃい方だよそうこの少年名前はアシームマジシャンシャバーンの召使い意地悪主人に仕えているがこいつは立派な若者だ町から町へと旅する二人シャバーンがみちみちやらかすマジックはどこから見ても素人芸ところがある日少年アシームは不思議なものを拾ったのだ彼らの運命を変える魔法のランプもしやとシャバーンは力ずくでアシームからランプを奪い震える手でこすったバーンなんとランプの魔人が現れて3つの願い事をさあどうぞすぐさまシャバーンは世界で一番ビッグなマジシャンにしてくれバーンビッグにしてシャバーン今度は慎重に2つ目の願い事を言ったビッグじゃなくて世界で一番偉大なマジシャンにしてくれバーンジーニーは一言だけ忠告した本当の偉大さとは経験によって身につくものそして素晴らしいパートナーも必要だ例えば私だってどうシャバーンは一瞬考えたランプの魔人を相棒にこいつはうまい話かもおかげで昭和大成功めでたしめでたしと思うでしょう残念でした人気者のジーニーは目立っちゃってシャバーはもううんざこれは夕べの話だなジーニーがランプの中で寝ている隙にシャバーンはランプを箱に入れて鎖を巻いて鍵をかけちまったのさジーニーさえいなくなればシャバーンこそが世界一のマジシャンなのだと証明できるああなんということこの鍵を見つけない限り少年アシンはたった一人の友達ジーニーと二度と会えない運命にそして本日マジシャンシャバーン初めてのワンマイショーさあシャバーンは本当に一人でマジックができるのか果たして少年アシームは鍵を見つけて親友ジーニーと再会できるのかその結末はじゃじゃーんマジックランプシアター幕が開いてのお楽しみそれではこれから先は私の優秀なアシスタントがご案内いたしますじゃあよろしくなかしこまりましたデキータ様